வணக்கம் மாணவர்களே சென்ற வீடியோவில் பகு எண்ணா என்ன பகா எண்ணா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அதில் பகா எண்கள்னா ஒன்றை விட அதிகமான இயலெண் அதாவது ஒன்றை விட பெரிய இயல் எண்ணானது ஒன்று மற்றும் அதே எண்ணெய் மட்டும் காரணிகளாக பெற்றிருந்தால் அதை நம்ம பகா எண்ணு சொல்கிறோம் அப்போ ஒன்றை விட அதிகமானன்னு எடுத்துக்கிறதுனால அந்த ஒன்றுன்ற எண் என்ன பகு எண்ணா பகா எண்ணா அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் பகு எண்ணா இருக்கணும்னா இரண்டிற்கு மேற்பட்ட காரணிகள் இருந்தால் மட்டுமே அது பகு எண்ணாகும் ஒன்றுக்கு ஒரே ஒரு காரணி தான் அது ஒன்று எனவே ஒன்று ஒரு பகு எண் அல்ல அப்போ ஒன்று பகு எண் இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ ஒன்று பகா எண்ணா பகா எண்ணுக்கு என்ன வரையறை சொன்னோம் அப்படின்னா ஒரு எண்ணிற்கு ஒன்று மற்றும் அதே எண் காரணிகளாக இருக்கணும் அதாவது சரியாக இரண்டு காரணிகள் இருக்கணும் அப்போ தான் அது பகா எண் சொல்லியிருக்கோம் இப்போ ஒன்றுன்ற எண்ணுக்கு காரணி ஒன்று மட்டுமே எனவே இந்த ஒன்றுன்ற எண்ணை நம்ம பகா எண்ணை சொல்ல முடியாது ஒன்றுன்ற எண் பகா எண் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அடிப்படை எண்ணியல் தேற்றம் அதாவது த ஃபண்டமெண்டல் தேரம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக் அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒன்றை விட பெரிய முழுக்களானது ஒன்று பகா எண்ணாகவோ அல்லது தனித்த வகையிலான அதாவது யுனிக்காக எழுத முடிஞ்ச பகா எண்களின் பெருக்கல் பலனாகவோ இருக்கும் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ ஒன்றை விட பெரிய எண் முழுக்கள் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் மூணு பதிமூன்று பத்தொன்பது இந்த மாதிரி நம்ம ஒன்று பகா எண்ணாக எழுத முடியும் அப்படி இல்லாட்டி அதை தனித்த வகையிலான பகா எண்களின் பெருக்கல் பலனாக எழுத முடியும் இப்போ நான் ஒரு பகு எண் எடுத்துக்கிறேன் இருபத்தி நான்கு இப்போ இதை நான் பகா கரணிப்படுத்துகிறேன் சரியா இப்போ இதே இதை வேறு வகையில் எப்படி பகா கரணிப்படுத்தலாம் சரியா அப்போ இந்த இருபத்தி நாலுன்ற இந்த பகு என்ன நான் எப்படி எழுதலாம் ரெண்டின் அடுக்கு மூணு இன்ட்டு மூணுன்னு எழுதலாம் அப்படி இல்லாட்டி மூணு இன்ட்டு ரெண்டின் அடுக்கு மூணு அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போ இது ஒரு யூனிக் வரிசை மாறி இருக்கலாம் ஆனால் இந்த பகா எண்களின் அடுக்குகள் இதெல்லாம் வந்து எப்போவுமே மாறவே மாறாது இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா தனித்த வகையிலான பகா எண்களின் பெருக்கல் பலனாக எழுத முடியும் இப்போ நான் ஒன்றுன்ற எண்ணை பகா எண்ணு எடுத்துக்கிட்டேன்னா இந்த தேற்றம் எப்படி தப்பாகுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இருபத்தி நாலில் வேறு எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டின் அடுக்கு மூணு இன்ட்டு மூணுன்னு எழுதலாம் இல்லாட்டி ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டின் அடுக்கு மூணு இன்ட்டு மூணுன்னு எழுதலாம் இல்லாட்டி ஒன்றின் அடுக்கு மூணு இன்ட்டு ரெண்டின் அடுக்கு மூணு இன்ட்டு மூணுன்னு எழுதலாம் ஏன்னா ஒன்று எத்தனை தடவை இருக்குனாலும் ஒன்று தான் வரப்போகுது அப்போ இந்த தனித்த வகையிலான அதாவது யுனிக்காக என்னால் எழுத முடியல எப்போ அப்படின்னா இந்த ஒன்றை பகா எண்ணு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சரியா அதனால தான் கணித அறிஞர்கள் இந்த ஒன்றுன்றத பகா எண் அப்படின்ற அந்த லிஸ்ட்லேருந்து எடுத்துட்டாங்க எனவே ஒன்று பகு எண்ணும் அல்ல பகா எண்ணும் அல்ல நன்றி